റാഷിദ് ഈ ഇത് ഇപ്പം ചക്കപ്പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ റാഷിദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കരുത് സംസാരിക്കൂ അല്ല ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാനൊന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പെയിന്റ് തരാം അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും വെളുപ്പിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമോ കാര്യവസ്ഥമായ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിച്ചു എന്തിനാണ് ഒരു മതത്തിനെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മള് അല്ല ഞങ്ങള് ഒരു മതത്തിനെ താഴ്ത്തി അല്ലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനല്ലേ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് വെളുപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ പെയിന്റ് തരാം ഇപ്പൊ തന്നെ ചാക്കോപ്പാഷൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വായിച്ച് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന സുഹൃത്തെ ഹദീസ് എഴുതിയ ആളെ പോയി ആദ്യം തള്ളണം ാണ് ആളുകൾ ഒരിക്കലും സർവ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അല്ല ഒരു ദൈവത്തിനെ പോലെയുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ ആളുകളെ അവർ കണ്ടതും കേട്ടതും ആയിട്ടുള്ള ഏരിയതാണ് അപ്പൊ അതില് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണോ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഖുറാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആള് എഴുതിയ ഹദീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതാണ് സത്യം ഇതിങ്ങനെ ചക്ക ഭാഷണെ കൊടുത്തിട്ട് ഭാഷണ എന്താ പറയാനുണ്ട് ഉണ്ട് റാഷിദ് ഉണ്ടല്ലോ കൊടുത്തിട്ട് ഭാഷണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് മറുപടി പറയാനുള്ളത് പ്രിയ സുഹൃത്ത് റാഷിദ് ഞങ്ങൾ ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഹദീസ് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം ഈ സമരം നിങ്ങൾ ഹദീസ് എഴുതിയവരോടായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും ഹദീസിലുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസുകൾ മുസ്ലിം സൃഷ്ടിയാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ബുഖാരിയെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാന്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമിനെ നിങ്ങൾ എത്ര ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സിഹാഹു സിദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവല്ലേ അതിലെ ഗ്രേഡഡ് ആണ് ഗ്രേഡഡ് മീൻസ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സനത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മടി അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹദീസിനെ മൊത്തം തള്ളണം സനത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരമ്പര കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതവിടെ വെച്ചോളൂ ഇപ്പോ അടുത്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ നിന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഖുറാനിൽ നിന്ന് പറയാം ഖുറാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും അപകടമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അഗസ്താവ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത് ഇത് എന്തൊരു ധാർമ്മികതയാ സുഹൃത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അതായത് നിലവിലുള്ള വിവാഹത്തിന് പുറമെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ മുഹമ്മദിന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അവളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന താങ്കൾ ഞാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം താങ്കളെ ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ പറയാണ് ഞാൻ ശരീരം മുഹമ്മദിന് ദാനം ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ വിലക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പച്ച വ്യവചാരമല്ലേ അത് അത് താങ്കൾ തന്നെ വായിച്ചോളൂ താങ്കൾ തന്നെ വായിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നത് വേണ്ട താങ്കൾ തന്നെ വായിച്ചോളൂ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഇനി അടുത്ത പെയിന്റ് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പെയിന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഉരുളാൻ പോവാണ് അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇടനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ പോവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ അതല്ലേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ മുഹമ്മദിന് ശരീരം ദാനം ചെയ്താൽ അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ ചെയ്തത് മരുമകളെ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ഒരുത്തിന് കൊടുത്തു അവന്റെ പേരെന്താ സെയ്ദ് സെയ്ദിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴ് താങ്കൾ അതുകൂടെ പിന്നെ വായിച്ചു ഇത് നോക്കിയോ അവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താ മുപ്പത്തേഴ് സോറി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് അവിടെ നോക്ക് അപ്പൊ കിടപ്പുള്ള കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം തരാം ഒരു മിനിറ്റ് അത് കൊടുത്തോ പറയട്ടെ അതിനുശേഷം കൊടുത്തോ പറയട്ടെ അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം തരാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാസ്റ്റർ സംസാരിക്
താങ്കൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അവസരം റാഷിദിന് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമെടുക്കാം കൊടുത്തണ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകം ഒന്ന് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാനും തുറന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ റാഷിദെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കരുത് ആ പറയൂ ഇപ്പം 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 പറഞ്ഞത് വെച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ അൽ ആഗസാബ് and those your right hand possesses from the what allah has returned to you and the daughters of your paternal uncle and the daughters of your paternal aunts and the daughters of your maternal uncles and the daughter of your maternal aunts who emigrated with you and believing woman if she given herself to the prophet and if prophet wishes to marry her this is only for you excluding the other believers we certainly know what we have made obligatory upon them concerning their wives and those right hand possess in order that will be upon to you no discomfort and ever is allah forgiving and merciful ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇനി അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അത് പറയൂ ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ലോഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാറിന് വാറിന് ശേഷം അവര് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും ഇവരെയും നിങ്ങൾക്ക് കളി കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാണ്ട് ഇതിനെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ ഈ പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ റേപ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഞാനോ റാഷിദോ ജീവിച്ച് റഷീദോ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം അന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പറയാണ് എനിക്ക് മുഹമ്മദിന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം വായിച്ച ഭാഗം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചിപ്പിക്കാം നബിയെ നീ വിവാഹമൂല്യ താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് നോക്കിക്കോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിന്റെ ഭാര്യമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വലതകെ ഉടമപ്പെടുത്തി അടിമ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നവരായ നിന്റെ പിതൃവി എന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം അടുത്ത കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചത് ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മലയാളത്തിൽ അതൊന്ന് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം റാഷിലേക്ക് പോണം സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമായുള്ളതാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൂടെ പറയാണ് നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ വിഷമം വരും അപ്പോൾ വിഷമം മാറാൻ വേണ്ടി അല്ലെ പിന്നെ അർത്ഥം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി വിഷമം മാറാൻ വേണ്ടി സത്യവിശ്വാസിനായ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ മുഹമ്മദിന് വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാന് ഇത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞോളൂ അദ്ദേഹത്തെ ആരും തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അദ്ദേഹം എന്റെ ദൈവമേ ഒരു വേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റി തരുന്ന എനിക്ക് ചിരി വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലത്തിന്റെ ഭാര്യ ആകാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആരും ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ പറയും തെറ്റെന്താണുള്ളത് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നബി സല്ലാന്റെ പത്നിയായി വരാം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദാന ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പെണ്ണുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല ആ സ്ത്രീകൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരു വേഴ്സിനെ ഒരു വേഴ്സിന്റെ പിന്നും മുമ്പും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു വേഴ്സിനെ പിടിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആ വേഴ്സിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളാണ് പെയിന്റും ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതാക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങൾക്കാണ് ശരിക്കും പെയിന്റും ബ്രഷും തരേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും മയക്കുന്നത് അത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇല്ല റാഷിദേ റാഷിദ ഈ കൊടുത്തുണ്ട കൊടുത്തുണ്ട
കൊടുത്തിട്ട് പാസ്റ്റർ കേട്ടായിരുന്നോ അദ്ദേഹം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും കല്യാണമാണ് കല്യാണം അല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കല്യാണം ഉണ്ട് അത് ഒടുവില്ല ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്താന്ന് കണ്ടു സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീനെ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സത്യേനി ബിലീവർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ത്രീ സത്യവിശ്വാസിനി അതിന് മുസ്ലിം സ്ത്രീ അത് മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ഭാര്യയാണോ അവൾ കന്യകയാണോ ഇത് ഏത് രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചോട്ടെ തെളിവ് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം നെബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം മനസ്സിലായിക്കോണം അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴാണ് പാസ്റ്റൻസിൽ എടുക്കണം നബിക്ക് ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ താഴെ പറയാ ഇത് നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതെങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ദാനം ചെയ്യാൻ വരുമ്പം നബിക്ക് വിഷമം വരുന്നത് എങ്ങനെ നബിക്ക് എങ്ങനെ വിഷമം വരുന്നത് എന്ത് വിഷമാവും നബിക്ക് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വരുന്നതായിരിക്കുന്നേ അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ സമയം തരാമല്ലോ ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാം ശരീരം ദാനം ചെയ്തതിനെതിരെ ഒന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയാം നിനക്ക് ഒരു വിഷമവും യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ താങ്കൾ മറുപടി പറയണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇത്രയും കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ സ്ത്രീകളോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് വിധവമാരാണ് അവര് സ്ത്രീകളോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഈ കല്യാണ പരമ്പര നടത്തിയത് ഒരായത്ത് കാണിക്കാമോ ഒറ്റ ഹദീസിൽ കാണിക്കാമോ ഹദീസ് താങ്കൾ എടുക്കരുത് കാരണം ഹദീസ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഹദീസും എടുത്തു പക്ഷെ ഹദീസ് എടുക്കാൻ താങ്കൾക്ക് റൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം ഹദീസിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒറ്റ ആയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാമോ മുഹമ്മദിന് കാരുണ്യം തോന്നിട്ട് ഇവരെയൊക്കെ കെട്ടി അല്ല മറിച്ചിവിടെ കാണുന്നത് സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്റെ ശരീരം മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് വിഷമം വരും വിഷമം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവളെ കൂടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് വിഷമാണ് മുഹമ്മദിന് വരുന്നത് എന്ത് വിഷമതയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അതല്ലാതെ ആ മുഹമ്മദ് കാരുണ്യം കാണിച്ച ആരെയും കല്യാണം കഴിച്ചായിട്ടില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വിവാഹ പരമ്പര അമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നതോടെ അള്ളാഹു ആധാർമികത ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതീകമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ ആരോപണം താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തണം പാസ്റ്റർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഈ നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾ ഈ ആൾക്കാരെ ഈ ഇത്രയും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആൾക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം താങ്കളുടെ മറുപടി ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം അലക്സ ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടാ ഹലോ ആരായിരുന്നു അബു അബു ആണ് അബു ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അബു വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ അബുവിനെ തിരിച്ചു വരാം അബുവിന് വായിച്ചു കൊടുത്തേ അലക്സ് അബുവിന് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട ഈ റാഷിദിന്റെ വിഷയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അബു ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ആ റാഷിദ് റാഷിദ് താങ്കൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാണ് ആ താങ്കൾ മറുപടി പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലാമിൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഒരു മെഹറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങക്ക് ആണുങ്ങള് ആണുങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കേൾക്കുമ്പോ മെഹറില്ല അതിലേക്ക് പോകണ്ടേ നിങ്ങള് മെഹറിലേക്ക് പോകണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ പ്രവാചനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആണ് ആ വേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വേഴ്സിന്റെ ബാക്കിലും മുമ്പിലുള്ള വായിക്കാണ്ട് ഒരു വേഴ്സിനെ മാത്രം പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും ബാക്കിലും അതിന്റെ ബാക്കിലും മുമ്പിലുള്ളത് വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളെ ആ ഫാദറിനെ വായിക്കൂ വായിക്കൂ അനിൽ അനിലിനെ മാത്രം കുട്ടി പിടിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നേ അപ്പോ ഈ പ്രവാചകനായോണ്ട് ഇതായ ഇദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഹറിന്റെ ആവശ്യമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫറ്റിനും പ്രശ്നമില്ല അതൊരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ വേറൊരു അർത്ഥമോ വേറൊരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മതത്തിനെ ഒരു മതത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതാക്കിയിട്ട് വെറുതെ
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് സ്ത്രീ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവക്ക് കൊടുക്കാം പ്രവാചകൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവളെ എടുക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പ്രവാചകന് മാത്രം പ്രവാചകന് പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം പ്രവാചകൻ ആ സ്ത്രീക്കും പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിക്കാം കൊടുത്തോ ബാസ്റ്ററെ ശരിയാണോ ഓക്കെ ആണോ അല്ല അല്ല ഇത് മഹാസഭ നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത്ര നാണമുണ്ടോ മഹർ നിലവിൽ അവിടെ വ്യവസ്ഥയല്ലേ മഹർ നിലവിലെ വ്യവസ്ഥ നിനക്ക് മഹർ കൂടാതെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഇവിടെ അതല്ലല്ല വിഷയം സ്ത്രീക്ക് മഹർ വേണ്ട മഹർ വേണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് എങ്ങും കഴിയും പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മഹർ വേണ്ടെന്ന് കിട്ടിക്കുക നമ്മൾ അവിടെയാണ് അത് പ്രവാചകന് മാത്രമുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മഹർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കും കല്യാണം കഴിയുന്നില്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് മഹർ വേണോ വേണ്ട നമ്മളെ തീരുമാനം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ ആയത്ത് മഹർ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് മഹർ വേണ്ട ഈ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് മഹർ ചിലവുള്ള കാര്യമല്ലേ സ്ത്രീധനം പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് അത് വേണ്ട അതിനെന്തേ പ്രമാണം അത് നമ്മളെ മനസ്സാക്കി കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ പറയോ അയ്യോ എനിക്ക് മഹർ തന്നേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാനെന്റെ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് പോകും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ മഹർ കൊടുക്കാതെ കല്യാണം ഉണ്ട് ആട്ട ഈ മുഹമ്മദ് എന്ത് മഹറാണ് പണ്ട് കദീജയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള കാര്യമാണ് സമ്പന്നരായ ആളുകൾ താഴെ വന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ മഹർ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ വല്ല ചടങ്ങിന് വല്ലതും കൊടുത്തെങ്കിലും അപ്പൊ മഹർ ഇല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കാന്നാണ് ഇത് ലളിതമാക്കിയാൽ മതി ഇത് കിടക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് മഹർ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടോ സുഹൃത്തെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം അല്ലേ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലായി വ്യാഖ്യാനം തീർന്നില്ല ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കാം മുമ്പും മിമ്മും വായിച്ചേക്കാം അതായത് അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിലേക്കല്ല ഇനി മുതൽ നിനക്ക് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവാദമില്ല പൊളിഞ്ഞില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പൊളിഞ്ഞില്ലേ ഇവർക്ക് പകരം വേറെ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാനും അനുവാദമില്ല അവരുടെ സൗന്ദര്യം നിനക്ക് കൗതുകം തോന്നിച്ചാലും ശരി നിന്റെ വലത് കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമ സ്ത്രീകൾ ഒഴികെ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാകുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഹർ ഇല്ലാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഈ അടിമ പെണ്ണുങ്ങളെ എത്ര വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാം മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ഇവിടെ മഹറിന്റെ കാര്യമല്ല മഹർ എന്നൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നില്ല മഹർ എന്നൊരു തർക്കം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മുഹമ്മദിനോട് താല്പര്യം തോന്നിയാൽ അവളെ സ്വന്തമാക്കാ അതിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ല ബാക്കി മുസ്ലിം ഇവിടെ തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാണ് അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഇത് നിനക്ക് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമായി ഉള്ളതാകുന്നു അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും അവരുടെ വലതേകൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞെ അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഫാദർ ആ വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ വേഴ്സിന്റെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതൊരു ഭാര്യമാർ അവരുടെ ഭാര്യമാർ എന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് വേഴ്സ് കറക്റ്റ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അമ്പത് അമ്പതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ ആ താങ്കൾ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമായുള്ളതാകുന്നു അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും അവരുടെ വലതുകൾ ഉണർപ്പെടുത്തിയവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നാ നിയമമായി നിശ്ചയിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇത് നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ല മഹർ എന്ന ഒരു മണം പോലും ഇല്ല അങ്ങയുടെ മാത്രം വ്യാഖ്യാനമാണ് സാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരല്ല തങ്ങളുടെ അങ്ക് അങ്കിളിന്റെ ഡോട്ടേഴ്സും തങ്ങളുടെ മെറ്റേണൽ അങ്കിൾസിന്റെ ഡോട്ടറും പെറ്റേണൽ അങ്കിൾസിന്റെ ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ പെയിന്റ് അടിച്ചു കയറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അവരവരുടെ പറ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ജലാലയന ഈ തഫ്സീറിനകത്ത് ആ അടിമപ്പെണ്ണിന് അതിന്റെ അതിലേക്ക് പോലെ അതിലേക്ക് പോലെ അതിലേക്ക് പോകരുത്
അബ്ദുൽ മജീദ് മൗലബിയാണ് സംശോധിച്ചത് കെ അലവി മൗലബി ഫറൂഖി ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനെന്തിന് ഇത് പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചെറിയ തെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കത്തില്ലേ ഇവിടെ കൃത്യം എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി അത് വേണ്ട ഞാൻ മറ്റൊരു ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അവിടെ എല്ലാം ഭാര്യ മാറുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഇദ്ദേഹം ആവേശം കാരണം ബാക്കി മൊത്തം ആയത്ത് മൊത്തം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം വായിക്കാൻ പുള്ളി രണ്ടു തവണയും സമ്മതിച്ചില്ല ഇടയ്ക്ക് കയറും അതാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഈ ചെയ്യാവുന്ന വൃത്തിയായിട്ട പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ വെളിപ്പിക്കാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒട്ട വഴിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നത് വരും തീർക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടെ ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് മതി നബിയെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത് നബിയെ നീ വിവാഹമൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിന്റെ ഭാര്യമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു വിവാഹമൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടല്ലോ മഹർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരെ അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മഹർ എന്നുണ്ടല്ലോ വിവാഹമൂല്യം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തി തന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വലുതകയുടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നവരായ നിന്റെ പിതൃവിന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ പിതൃ സഹോദരിമാരുടെ പുത്രിമാർ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് റിലേഷൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ശരി അടുത്ത മുതലാണ് പ്രശ്നം സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന വർഷം നബി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സത്യവിശ്വാസികളെ കൂടാതെ നിനക്ക് മാത്രമായുള്ളതാകുന്നു അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെയും അവരുടെ വലതു കയ്യിൽ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടെയും കാര്യത്തിൽ നാം നിയമമായി നിശ്ചയിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇത് നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഡി പിടാം അങ്ങ് ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ട ഞാൻ ഞാനിവിടെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റാഷിദെ ഞാനും തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റാഷിദെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തോട്ട് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കളും താങ്കളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താങ്കൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കൂ റാഷിദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റാഷിദെ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ പറയാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി താങ്കളുടെ വിശദീകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളെല്ലാരും <laughs> 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 അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ നേരമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ താങ്കള് കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിനെ അതങ്ങനെയല്ല അതിങ്ങനെ റാഷിദെ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ തന്നെ കുറച്ച് കുറെ ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് അത് അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചിപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് അത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം കൊടുത്തോട്ട പാസ്റ്റർ ചോദിച്ചതിനും ഇത് ഇത് ക്ലിയർ വരാം ക്ലാരിറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് കൊട്ടിയുന്നത് ദ നോബൽ ഖുറാൻ അതിൽ റിട്ടൺ ബൈ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് തക്യുദ്ദീൻ അൽ ഹിലാൽ പി എച്ച് ഡി ബെർലിൻ ഫോർമർലി പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് മുഷിൻ ഖാൻ ഫോർമർലി ഡയറക്ടർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അൽ മദീന ഇത് ഇവിടുന്നുള്ള ഖുറാനാണ് ഞാനിപ്പോ വായിക്കുന്നത് ഞാനിത് വാങ്ങിയത് തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ കിട്ടിയ ഖുറാനാണ് ഓർത്തോണം വായിക്കുന്നു to whom you have pay their mother bridal money given by the husband to his wife and at the time of marriage and those slaves whom your right hand possess and allah has given to you and the daughters of your arm arm means the paternal uncles and the daughters of your amat paternal aunts and the daughters of your kal and the daughters of your kahalat and you migrated from with uh, daughters of your who migrated from uh, with you and a believing woman you she offers herself to the prophet and the prophet wishes to marry her a privilege for you only not for the rest of the believers indeed we know what adu avadana mada vivadam indeed 
we know what we have enjoyed upon them about their wives and those slaves whom their right hand possess in order that there should be no difficulty over you and Allah is ever for living most merciful ivide im wives and correct edapunde sare njangana endha thetta varuthe ende vaayane illa jarinath onnu cheerthittilla njan rendu quran okay 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 korthu bosre okay okay ane rashide aaya parayte aa parayu thangalde samayana vera aarum kerala simple simple aithi verse na parayna vachale ഈ വേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണിച്ച് ഫാദർ മൂന്നാല് പ്രശ്നം പറഞ്ഞു വേഴ്സ് ഇപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഫാദർ പറഞ്ഞ പോലത്തെ വേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ വേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ വിധവായി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പിന്നെ വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇത് റാഷിദിന്റെ സ്വന്തം ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉൽപാദനമാണോ അതോ താങ്കൾക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ സമയം തരാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം വായിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി നിന്ന് ഒരു സാധനവും കേട്ടി ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി നിന്ന് കേട്ടി ഇറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ 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 സംസാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പത്ത് സെക്കൻഡോടും എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അനിൽകോട് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ സുഹൃത്ത് സംസാരിക്കൂ ആ ഞാൻ സംസാരിക്കാം അനങ്ങാട്ട് എന്നാ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വേഴ്സിനാ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവാചകനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചക സോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ശരീരം നല്ല സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫുള്ള് അത് നമുക്ക് പ്രവാചകന് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകനാണ് ഏറ്റവും ഇസ്ലാമിനെ ഇതാക്കുന്നത് പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകന്റെ കയ്യിലാണ് പവർ ഉള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വന്ന സ്ത്രീകൾ യുദ്ധത്തിന് വന്ന പിന്നെ സത്യവിശ്വാസിയായ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവാചകനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് അവർക്ക് നാഥനില്ല അവരെ ഹസ്ബൻഡും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും യുദ്ധത്തിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രവാചകനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവാചകനെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏത് പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കാം പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ പെണ്ണിന് പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് പുരുഷന്റെ കയ്യിൽ ഇട്ടൊടുക്കുന്ന നല്ലതായിട്ട് അർത്ഥം ഏത് ഒരു പെണ്ണിന് ആ പെണ്ണിന് അവർക്ക് ആ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചന അങ്ങോട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ അല്ല അത് അവർക്ക് ഒന്നു ചേരാന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വീണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങ് ഒന്നിക്കാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കും ഒന്നിക്കാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണുള്ളൂ അത്രയും ഈ വേഴ്സ് പറയുന്നുള്ളൂ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ വേഴ്സിനെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഏഹ് എന്റെ ഭാര്യനെ നിങ്ങൾ എടുത്തോ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരാൻ ഞാൻ വിട്ടുതരാം അത് പ്രവാചകനോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചകൻ മറ്റുള്ള ഭാര്യ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഖുറാനിൽ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പ്രവാചകന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാം പക്ഷേ ആ ഭാര്യക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അത് പറഞ്ഞു നാളുള്ളു അത്രേ ഉള്ളു സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ താങ്കളുടെ താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കയറാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ആ ശരി അപ്പൊ കൊടുത്തിട്ട് പോസ്റ്ററെ കേട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ താങ്കൾ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നല്ലോ ഭാര്യമാരെന്ന് അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ തിരുത്തി അതിലും നന്ദി അടുത്ത കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏത് ആരുടെ തഫ്സീറിനെ അനുബന്ധിച്ചാന്നോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അമാനി മൗലവിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അബുൽ മൗദൂദിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടു
മുകളിൽ ഇപ്പോൾ മകറിന്റെ കേസ് കേട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ മകർ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിന് അവകാശമുണ്ട് മകർ വേണ്ടെന്ന് ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കേൾപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതുണ്ടോ അത് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു നിയമം എന്ന നിലയിൽ മുഹമ്മദിന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ഇനി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്നായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്നില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞോ യുദ്ധം ചെയ്യാതെയോ ഇനി അദ്ദേഹം കുളി കഴിഞ്ഞ് വരികയോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു പരമകാരുണ്യവാനായ ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥൻ തൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു റസൂലിന് കൊടുക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ഇത് വ്യവിചാരമല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ കാരണം സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് തോന്നുകയാണ് പ്രവാചകന് ശരീരം കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് തോന്നിയാൽ നബിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പണിയാ വ്യവചാരം അതല്ലാതെ അതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വിവാഹിത ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ തന്റെ ശരീരം ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്നേഹം കയറിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ വിട്ടു കൊടുത്തേക്കാവുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വ്യവചാരം ക്രിസ്ത്യ ഭീഷണത്തിൽ അത് വ്യവചാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രവാചകന് ശരീരം കൊടുക്കാം എന്ന് തോന്നി അതിന് വേറെ അർത്ഥത്തിൽ ഞാനത് പറയാം എന്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഇപ്പൊ നല്ല നടന്മാരുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നടനോടൊരു സ്ത്രീക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചൊരു സ്ത്രീക്ക് പ്രണയം തോന്നിയിട്ട് ശരീരം കൊടുക്കാൻ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൂ ഇതേ പ്രവൃത്തി തന്നെ അല്ലേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ദോദാവിനോട് ആകർഷണം തോന്നിയിട്ട് ശരീരം കൊടുക്കാൻ ചെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊരു കാര്യം ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലാത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ മഹറിന്റെ വിഷയം താങ്കൾ വിട്ടൻ തോന്നുന്നു മഹറുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല മഹർ മോളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹ നീ വിവാഹ മൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിന്റെ എന്ന് കൃത്യം പറയുമ്പോൾ മഹറിന്റെ കാര്യം തീർന്നല്ലോ താഴെ മഹറു എന്നും അല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ താഴെ മഹറായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് മഹറില്ലാതെയും കല്യാണം കഴിക്കാം കാരണം മഹറെന്ന് വാതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളിന് താഴെ വരുമ്പം മഹർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറയാൻ വാതർക്കത്തില്ലേ ഇത് പറയുന്ന സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ നവിക്ക് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതാകാം മുഹമ്മദ് ഖാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തോന്നുമ്പോൾ നിനക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം അതിനൊക്കെ ആയത്ത് വേണോ തോന്നുന്നവരെ നിനക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാം തോന്നുന്നവരെ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ആയത്ത് വേറെ വേണോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് അതിരുവിട്ട ലൈംഗികമായ രതിബോധം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം നിയന്ത്രണമില്ല വഴിയിൽ പോയ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് കാമാശക്തി തോന്നിയിട്ട് സുഗൽപാത്രം കഴുകുന്ന സൈനബിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ശൈച്ച മകാനാണിത് ഓർത്തോണം അത് കളിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഈ പണി കാണിക്കരുത് കാണിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് അദ്ദേഹം ഓടി വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൊടുത്തു വല്ല അപകടമാണെന്ന് കൊടുത്ത് സഹാവികൾ പുറകെ ഓടി ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തോൽപാത്രം കഴുകുന്ന സൈനബിനോടൊത്ത് ശയിച്ചു തൻ്റെ ഭാര്യയോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വഴിയിൽ വെച്ചൊരു പെണ്ണിനോട് ഇങ്ങനെ തോന്നിയാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ വന്ന് പ്രാപിച്ചോണം ഏറ്റവും അന്തസ്സായ കാര്യം അതാണ് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സോ അഭിജാത്യോ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഓർത്തു നോക്കണം അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ഒൻപത് സ്ത്രീകളോട് പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ശയിക്കാൻ അപൂർവമായ കഴിവ് മലക്കൊരു ഫുഡ് കൊടുത്തോടു കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് പേരോടൊത്ത് ശയിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുതിരശക്തി എന്നോ മറ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ അതിരുവിട്ട രതിവൈകൃതങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം തോന്നലുകൾ അള്ളാഹു എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു വേറെ ഒന്നും ഇത് വായിച്ചാൽ തോന്നൂല കാരണം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു എന്ന ഒരു സങ്കല്പ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണം വരുന്ന വല്ല കാര്യമാണ് ഇത് സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ആ ഗുണം എന്താന്ന് പറ മനുഷ്യരാശിക്ക് എന്ത് ഗുണം ഇത്രയും പെണ്ണ് കെട്ടിയതിൽ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒരേ സമയത്ത് വാരിയാക്കുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാരായ ആളുകളെ കിട്ടുന്നു ഇവരുടെ രതികാമനകളുടെ കഥയും വർണ്ണനയും കൊണ്ട് ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ സമ്പന്നമാണ് ഇനി ഖുറാനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇതിനകത്ത് മരുമകളെ
ഈ സെയ്ദിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയെ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിരുന്ന് ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കോമൺ സെൻസ് വേണ്ടേ നിങ്ങളിത് ഏത് കാലഘട്ടത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പരിഷ്കൃതാശയനായിട്ട് ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഒരു പൊതുലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും ചവിട്ടി തൂക്കുന്ന ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തെറിയാണെന്നോ അവഹേളനമാണെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ചെയ്തികളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്തതൊക്കെ നല്ലതും അത് മറ്റൊരാൾ വിമർശിച്ചാൽ തെറിയുമെന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം കിടന്താ അതിന്റെ കാരണം ഇത്രയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാ ഇത് തെറിയാണ് വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇത്രയും നരാധമത്വം കാണിച്ചൊരു മനുഷ്യനെ മഹാൻ എന്ന് വിളിച്ച് സ്വീകരി ശീലിച്ച നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാനും വയ്യ കൊള്ളാനും വയ്യ അതാ പരിസ്ഥിതി ഇനി താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച് പറയൂ കാരണം അദ്ദേഹം വേഴ്സ് വിട്ടുപോകുന്നു അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി ശരി ഓക്കെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഓക്കെ 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 അദ്ദേഹം 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 ഇത്രയും നേരവും ഒരു മിനിറ്റ് റാഷിദെ റാഷിദെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ റാഷിദെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം ഖുറാനിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അത് ഞാൻ സംബോധിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ഭഗവത്ഗീതയെ വെച്ചിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ഖുറാനിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് 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 ന്യായീകരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് താങ്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കൊടുത്തോട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എവിഡൻസും കാര്യങ്ങളും പേജ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റഷിദെ നിങ്ങളുടെ ടൈം ആണ് വ്യാഖ്യാനം ഫാക്ടറി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കൂ അതിനുശേഷം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചോദിക്കൂ നമ്മളൊരു വേഴ്സ് ഞങ്ങളൊരു വേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് മുന്നും വായിക്കാണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ആ വേഴ്സിനെ മാത്രം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം ഈ ആ ഫാദർമാരുടെ ഫാദർമാർന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില ആളുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മതത്തിനെ ഒരു മതത്തിലെ ഒരു മതം അത് പറയുന്നത് സത്യമായി തോന്നിക്കണ്ട അദ്ദേഹത്തിലെ മെയിൻ മെയിൻ ആളുകൾ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിനെ താത്താൻ വേണ്ടി പെണ്ണുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കൂ വ്യാചാരം വ്യഭിചാരം മൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയൂ റാഷിദെ ഞാൻ കുറെ സമയം പറഞ്ഞു മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ കാരണം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇതൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീകളെ ഭോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഒരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കൊടുത്തോട്ടം പാട്ട്സർ പറയുന്ന മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം റാഷിദെ വേളം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ റാഷിദെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി എന്ന് വേണ്ട കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി ഒരു സാധനം ഇറക്കുന്നില്ല 
നമുക്ക് വ്യാഖ്യാന ഫാക്ടറി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യം പറയൂ ഈ മോഡറേറ്റർ ശരിയല്ല ആ മോഡറേറ്റർ ശരിയല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആരും 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 ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ റാഷിദെ പറയൂ ഒരു ബൈബിളിനെ നമ്മള് ബൈബിളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് ഒരു ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബൈബിളിന്റെ ഒരു വേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് പറയില്ല ബൈബിളിന്റെ ബാക്കും റാഷിദെ റാഷിദെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് റാഷിദെ റാഷിദെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത് ബൈബിൾ അല്ല നമ്മൾ ഖുറാൻ ആണ് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു റാഷിദെ 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 പ്ലീസ് റാഷിദെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ റാഷിദെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് റാഷിദെ റാഷിദെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ റാഷിദെ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഞങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ പെയിന്റ് അടികാരനായി മാറരുതേ പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ പെയിന്റ് അടികാര പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ 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 സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റാഷിദിനെ ഞാൻ ഇത്ര നേരം മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഇനി എനിക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ കൊടിത്തോട്ടം താങ്കളുടെ പുസ്തകം വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ നേരെ കയറി ആളുകളെ വ്യക്തി അഭിഷേ അധിക്ഷേപം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വെച്ച് അതിനിടയായിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുത്തോട്ടം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഉത്തരം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ അല്ലാതെ നേരെ ഓടി പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നേരെ ഓടിപ്പോയി ബൈബിളിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം കൊടുത്തോട്ട ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ ഇനി ഇടയ്ക്ക് നേരല്ലോ നീ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തടാ നിന്ന നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പിടിച്ചടാ കൊറേ നേരായി കാണിച്ചടാ മായിന്റെ മോനെ റാഷിദെ താങ്കൾക്ക് വീണ്ടും സമയം തരികയാണ് റാഷിദെ റാഷിദ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു 